ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லேர்ன் ஃபிசிக்ஸ் வித் ஆர்கேஎஸ் ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் பிளாட்டினம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மாமீட்டர் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒன்றா டிரைவ் பண்ணோம் அடுத்தது அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம அதோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா கேலண்டர் கிரிஃபிட்ஸ் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஒர்க்கிங் அதாவது மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிளாட்னம் காயில் கேன் பி மெஷர்ட் அக்யூரேட்லி யூஸிங் த கேலண்டர் அண்ட் கிரிஃபிட்ஸ் பிரிட்ஜ் ஓகே ஸோ ஒரு அந்த பிளாட்டினம் காயிலோட அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த எதிர்ப்பு ஓகேவா அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா கேலண்டர் அண்ட் கிரிஃபிட்ஸ் பிரிட்ஜ் மூலமாக கே இது வந்து என்ன அப்படின்னா கேலண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிசிசிஸ்ட்டோ கிரிஃபித் அப்படிங்கிற ஃபிசிசிஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இவங்களாம் வந்து ஃபிசிக்ஸ்க்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கொடுத்த ஒரு மாடல் தான் வந்து இந்த இந்த கேலண்டர் கிரிஃபிட்ஸ் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது ஸோ அவங்க பேர் கொண்டு வந்து இதுக்கு வந்து நேம் கொடுத்துருக்காங்க சரி இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பி அண்ட் கியூ ஆர் த டூ ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரேஷியோ இந்த ரேஷியோ ஆம்ஸ் அதாவது இப்போது இந்த பி கியூ ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பி இருக்குது அடுத்தது இங்கே வந்து கியூ இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இந்த ரெண்டு கியூ சாரி இந்த ரெண்டு இந்த பி அண்ட் கியூ இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஈக்குவலான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த ரேஷியோ ஆம்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஒரு ஒரே அளவில் தான் வந்து இருக்குது அண்ட் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இஸ் அ வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் ஸோ இந்த இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இல்லையா இது இது என்னென்னா இது என்னென்னா வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க த பிளாட்டினம் ஒயர் ஹூஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டு பி கால்குலேட்டட் இஸ் கனெக்டட் இந்த தேர்ட் ஆம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஆம் இது செகண்ட் ஆம் இது தேர்ட் ஆம் இது ஃபோர்த் ஆம் ஓகேவா இப்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பிளாட்டினம் ஒயர் ஊஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு பி கால்குலேட்டட் ஓகே ஸோ இதை வந்து அந்த பிளாட்டினம் ஒயர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதை வந்து எது கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் கனெக்டட் வித் ஸோ இது வந்து என்னது தேர்ட் ஆம் இல்லையா ஓகே அப்போ தேர்ட் ஆம் கூட அந்த ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்னது இந்த காம்பன்சேட்டிங் லெட் சிசிஆர் கனெக்டட் டு த ஃபோர்த் ஆம் இன் சீரீஸ் வித் ரெசிஸ்டன்ஸ் எஸ் ஓகே இந்த காம்பன்சேட்டிங் லெட் சொன்னோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து எங் எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எங்கே போய் இங்கே கனெக்ட் ஆகுது இது வந்து எந்த ஆம் இது இது வந்து ஃபோர்த் ஆம் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து ஒரு எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சீரீஸ் சர்க்கியூட் ஃபார்மில் வந்து இருக்குது ஓகே யூனிஃபார்ம் ஒயர் இஎஃப் ஆஃப் லென்த் டூ எல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரோ பெர் யூனிட் லென்த் இஸ் கனெக்டட் between the third and fourth arms of the bridge okay இப்போ இந்த தேர்ட் ஆம் அண்ட் ஃபோர்த் ஆம் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ஒரு ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஒரு யூனிஃபார்ம் ஒயர் அது பேர் என்னென்னா இஎஃப் ஓகேவா இஎஃப் இதோட லென்த் வந்து என்னென்னா ஸோ ஓலந்து எஃப் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து எல் அதே மாதிரி இலந்து ஓ இதோட இது வந்து எல் ஸோ மொத்தமாக சேர்த்து என்னதுன்னா இங்கே டூ எல்னு கொடுத்துருக்காங்க புரியுதா ரைட் த யூனிஃபார்ம் ஒயர் இஎஃப் ஆஃப் லென்த் டூ எல் அண்ட் ரெஸ்டன்ஸ் ரோ அதோட ரெஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெர் யூனிட் லென்த் இஸ் கனெக்ட் பிட்வீன் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆம்ஸ் ஆஃப் த பிரிட்ஜ் ஓகே ஓ இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த பிரிட்ஜ் ஒயர் ஓகேவா ஸோ இதோட மிட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஓ அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் பேட்ரி இஸ் கனெக்டட் பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி ஓகே ஸோ இது ஏ இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே சி இங்கே வந்து இங்கே வந்து நமக்கு சி இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நடுவில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இங்கே என்ன பண்ண இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒரு பேட்ரி வந்து நமக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கேவ்லோமீட்டர் ஜி இஸ் கனெக்டட் பிட்வீன் பி இந்த பிக்கு நடுவில் பிக்கு நடுவில் ஒரு கேவ்லோமீட்டர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அ ஸ்லைடிங் கான்டாக்ட் மேக்கர் டி ஓகேவா ஸோ அதுலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஜி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேருந்து
இந்த இந்த பேலன்ஸ் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இது பேர் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஓகே இது வந்து இந்த ஓ ஓலேருந்து டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸில் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த ஓக்கோ டிக்கோ இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் புரிஞ்சுதா அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எப்படி அந்த இஎஃப் ஒயரில் கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா இந்த எஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் எஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக அந்த 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 டி பாயிண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த ஒயர் இஎஃப்பில் வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் டி ஃபார்ம் த தேர்ட் ஆம் அண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சி அண்ட் டி ஃபார்ம் த ஃபோர்த் ஆம் ஆஃப் த வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஓகே இப்போது இந்த ஏ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஏவும் இந்த டி இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுது ஃபார்ம் தேர்ட் ஆம் சரியா அதே மாதிரி இந்த சியும் இந்த டியும் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணு அப்படின்னா ஃபோர்த் ஆம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் த ரெசிஸ்டன்ஸஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் டி ஓகேவா ஏ அண்ட் டி இது ரெண்டுத்துக்கு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் சேர்ந்து தேர்ட் ஆம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சி அண்ட் டி ஃபார்ம் த ஃபோர்த் ஆம் ஆஃப் த வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் இது என்ன அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது இப்படி இருக்கும் நமக்கு ஸோ ஆமாம் ஸோ இப்படி வந்து நமக்கு இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ கரெக்டாக என்னால் இதில் ட்ரா பண்ண முடியல ஸோ இப்படி தான் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரியே வந்து நமக்கு அங்கே தெரியுது கரெக்டாக ஸோ அது நமக்கு அது பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது இது பார்க்கும்போதே என்னது ஒரு வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜோட ஒரு அந்த மாடல் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் வந்து இது இருக்குது அதோட ஒரு ஆம் வந்து எப்படி இருக்குமோ தேர்ட் ஆம் ஃபோர்த் ஆம் மாதிரி தான் வந்து இந்த கேலண்டர் கிரிஃபன்ஸ் பிரிட்ஜுமே நமக்கு தெரியுதுன்னு சொல்கிறாங்க லெட் ஸ்மால் ஆர் பி த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த காம்பன்சேட்டிங் லெட்ஸ் ஓகே இந்த காம்பன்சேட்டிங் லெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே ஒன் மினிட் இந்த காம்பன்சேட்டிங் லெட்ஸ் இருக்குல்ல இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லெட் ஆர் லெட் கேபிட்டல் ஆர் வித ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிளாட்டினம் ஒயர் இந்த பிளாட்டினம் ஒயர் இருக்கு இல்லையா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே தென் ஆஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இந்த பியும் இந்த கியூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆம் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆம் சிடி ஓகேவா ஸோ இந்த ஏடி இதோட ரெசிஸ்டன்ஸும் இந்த சிடி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ அப்போ கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அப்படிங்கிறது என்னது ஸோ இந்த சைடு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஏடி அப்படின்னு எழுதும்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் அப்படிங்கிறது அந்த பிளாட்டம் ஒயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் ஆர் அப்படிங்கிறது கூட அந்த காம்பன்சேட்டிங் ஒயரும் வந்து இருக்கணும் இல்லையா எப்போவுமே ஸோ அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் ஆறு ப்ளஸ் எல் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ரோ ஓகே இதில் நம்ம ரோ அப்படிங்கிறது என்னது அந்த இஎஃப் அந்த இஎஃப் ஒயர் இருக்கு இல்லையா அதோட அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ரோ ரோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகே இந்த எல் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த ஏலேருந்து டி வரைக்கும் தான் நம்ம பார்க்குறோம் கரெக்டாக இப்போ இதோட லென்த் அப்படிங்கிறது மொத்தமாக டூ எல் அப்போது இது வரைக்கும் வந்து எல் அதே மாதிரி இது வரைக்கும் வந்து எல் கரெக்டாக ஸோ அது வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் இதில் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது நமக்கு இப்போது இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஏ டு டி வரைக்கும் தான் வேணும் ஓகேவா அப்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இதுவும் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டால் நமக்கு இந்த இது வந்து கிடைக்கும் கரெக்டாக இப்போ நமக்கு நம்ம இடி வந்து நமக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இ ஓ வந்து எல் சரியா இ ஓ வந்து எல் இப்போ நமக்கு இடி வந்து வேணும் அப்படின்னா ஸோ எல்லுலேருந்து நம்ம இந்த ஓடி வேல்யூவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணிட்டால் நமக்கு இது வந்து கிடைக்கும் கரெக்டாக அப்போது என்னது நமக்கு 
எல் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு போடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ எல் மைனஸ் எக்ஸ் ரோ அப்படிங்கிறது அந்த ஒயரோடு அந்த இஎஃப் ஒயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த இது இந்த சைடு இந்த சிடிக்கு பார்க்க போகிறோம் சிடிக்கு என்னது எஸ் ஓகேவா சிடிக்கு வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே இங்கே அந்த பாக்ஸ் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் அந்த அந்த இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் வந்து எஸ் அடுத்தது காம்பன்சேட்டிங் அடுத்த அடுத்த என்னது காம்பன்சேட்டிங் லெட்ஸோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்மால் ஆறு இங்கே என்ன சொல்கிறேன் எல் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ரோ இங்கே ஏன் அப்படின்னா ஸோ என்னது நம்ம எடுக்க போகிறோம் சி டூ டி இல்லையா சி டூ டி அப்படின் போது ஸோ இங்கே நமக்கு ஆல்ரெடி எல் இருக்குது நமக்கு என்ன வேணும் இதுவுமே வந்து வேணும் கரெக்டாக ஸோ இதுவும் வேணும் நமக்கு இதுவும் வேணும் அப்போது அதனால் என்னது இங்கே ஒரு எக்ஸ் இங்கே எல் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு ஓவோடு வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு எல்லுன்னு போட்டுக்கலாம் ஆனால் நமக்கு என்னது சி டூ நம்ம டி வரைக்கும் தான் எடுக்கிறோம் இப்போ டி வரைக்கும் போது அதுவும் அதுக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் இல்லையா அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடம் வரும்போது ஏடின்னு வரும்போது நம்ம எல் மைனஸ் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் சிடின்னு வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் எல் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த இஎஃப்ஐரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரோ ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போது ஆர் ப்ளஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க தேர்தல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ப்ளஸ் எல் ரோ மைனஸ் எக்ஸ் ரோ ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ப்ளஸ் எல் ரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் ரோ அப்படின்னு இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிம்லர் வேல்ஸில் கேன்சல் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஆர் வந்து இந்த சைடு வந்து என்ன ஆகும் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் ஆர் ஆகிடும் ஓகேவா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ப்ளஸ் எல் ரோ இந்த சைடு ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வந்து என்ன ஆகும் மைனஸ் ரோ மைனஸ் எல் ரோ ஆகும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் கரெக்டாக வேறு என்ன பண்ணலாம் ஸோ இந்த ம இங்கே மண் இங்கே வந்து இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ வந்து வேல்யூஸ் வந்து சாரி சைன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ இந்த சைட் போனால் அது என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போது ஆல்ரெடி இங்கே எஸ் வேறு இருக்குது அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டூ எஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ரோ அப்படின்னு நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இங்கே கிடச்சிருக்கு இஃப் த பேலன்ஸ் பாயிண்ட் டி இஸ் டு த ரைட் ஆஃப் த ஓ இப்போது இந்த பேலன்ஸ் பாயிண்ட் டி இருக்குல்ல இப்போது இந்த இந்த இது வருதுல்ல ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது இங்கே இங்கே டி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இது வந்து சப்போஸ் இந்த சைடு இல்லாமல் இது வந்து இந்த சைடு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டி வந்து இங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது என்ன இருக்குன்னா அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ரோ ஓகேவா ஸோ இந்த ஓக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சைடு தானே இருக்குது இப்போது அப்போது வந்து என்னது எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ரோ இதுவே வந்து இந்த சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா ரைட் சைடில் இருக்கும்போது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி எழுதும்போது தஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ரோ ஃப்ரம் விச் இட் ஆர் கேன் பி டிட்டமைன் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டு எழுதுகிறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து இதில் இந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ இந்த எக்ஸ்ரோட வேல்யூ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆரோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கேபிட்டல் ஆரோட வேல்யூ ஓகே இப்போ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் த ரெசிஸ்டன்ஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆர் நாட் அண்ட் ஆர் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் த பிளாட்டினம் காயில் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் சாரி ஜீரோ டிகிரி அண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லி பை கேலண்டர் அண்ட் கிரிஃபிட்ஸ் பிரிட்ஜ் ஓகே இப்போது இப்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் நாட் சாரி இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் நாட் வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் நாட்டுன்னு இருக்குது அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட்னு இருக்குது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட
ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்குது தென் தென் த பிளாட்டினம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டர் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் அ கிவன் லிக்விட் பாத் ஹூஸ் டெம்பரேச்சர் டி டிகிரி செல்சியஸ் ஹாஸ் டு பி டிட்டமின் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்து அந்த பிளாட்டினம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டர் இல்லையா அதை என்ன பண்ணுறோம் ஒரு லிக் ஒரு கொடுத்துருக்க ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லிக்விட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அதில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம டிப் பண்ணுறோம் லைட்டாக டிப் பண்ணி அந்த அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி இருக்குது ஓகேவா அது வந்து ஓ ஏதோ ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அது வந்து கரெக்டாக அந்த இது சொல்ல டி டிகிரி செல்சியஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து டிட்டமைன் பண்ணுறோம் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்டி கரஸ்பாண்டிங் டு திஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஃபவுண்ட் பை ஓகே த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்டி ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்டி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கரஸ்பாண்டிங் டு திஸ் டெம்பரேச்சர் இந்த டெம் அதாவது ஸோ அந்த லிக்விட் பாத்தில் வந்து டிப் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஆர்டியை வந்து எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அது வந்து எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் வருது இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம இந்த கேலண்டர் அண்ட் கிரிஃப்ட்ஸு பிரிட்ஜ் வந்து நம் கேலண்டர் அண்ட் கிரிஃப்ட்ஸ் பிரிட்ஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் தென் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாத் இஸ் ஈக்குவல் டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி மைனஸ் ஆர் நாட் பை ஆர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர் நாட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து நம்ம போன வீடியோவில் எப்படி நிறைவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஸோ அதையே எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே எழுதுகிறோம் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் ஸோ ஒர்க்கிங் வந்து மெயின்லி இந்த கேலண்டர் கிரிஃபின்ஸ் பிரிஜி பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் இந்த பிளாட்டம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டோட ஒர்க்கிங் வந்து இருக்குது ஸோ இது கேட்டால் ஈஸியாக எழுதிடலாம் நம்ம ரைட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் அடுத்து இதோட அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்ன இட் ஹேஸ் அ ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஃப்ரம் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இது வந்து ஒரு ஒய்ட் ரேஞ்ச் வந்து நமக்கு கொடுக்குது அதாவது என்ன ரொம்ப ரொம்ப மைனஸில் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரினா என்ன அது ரொம்ப ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்னால் ரொம்ப ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் ஸோ இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து இது வந்து கரெக்டாக வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இது கொடுக்குது இதுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா இருக்குது இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் சேஞ்ச் ஆஃப் ஜீரோ ஆஸ் ப்யூர் பிளாட்டம் ஆஸ் ஆல்வேஸ் த சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் த சேம் டெம்பரேச்சர் ஸோ அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் பிளாட்டினம் ஒயரோட அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தான் வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம நம்ம வந்து பார்த்தோம் கரெக்டாக அப்போது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் நம்மளுக்கு வந்து சேமாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் வந்து அந்த பிளா அந்த பிளாட்டம் ஒயரோட ரெசிஸ்டன்ஸுமே வந்து நமக்கு சேமாக தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஜீரோலேருந்து இந்த அளவு வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு இதுவெல்லாம் வந்து கிடையாது ஒரு ஃப்ரீயாக இப்போது எந்த டெம்பரேச்சரை பொறுத்து தான் இருக்குது சேம் டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது ரெசிஸ்டன்ஸுமே பிளாட்டம் ஒயருக்கு எப்படி இருக்கும் சேமாக தான் வந்து இருக்கும் அடுத்தது இட்ஸ் ரீடிங்ஸ் ஆர் அக்யூரேட் சின்ஸ் தே ஆர் கரெக்டட் பை கம்பேரிசன் வித் த ரீடிங்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்டாண்டர்ட் கேஸ் தெர்மோமீட்டர் இப்போது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கேஸ் தெர்மோமீட்டரோடு இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட ரீடிங்ஸ்லாம் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்குது ஏன்னா அதோட கம்பேர் பண்ணி இதில் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் இதில் வந்து கரெக்ட் பண்ணதால் கரெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகேவா அதனால் வந்து ரீடிங்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த கேலண்டர் கிரிஃபிக்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்கிற இந்த பிளாட்டம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டரில் நமக்கு ரீடிங்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஸோ இது இந்த மூணு தான் வந்து இதில் அட்வான்டேஜஸ் இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் எப்போவுமே அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாலே டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்ற ஒன்று எங் எங்கேயுமே வந்து இருக்க தான் செய்யுது அது இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த தெர்மோமீட்டர் ஹேஸ் அ லார்ஜ் தெர்மல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் இட்ஸ் பல்ப் ஹேஸ் அ லோ தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஓகே இப்போது இந்த தெர்மோமீட்டர் வந்து எடுக்கும்போது அதுக்கு வந்து நிறைய அந்த ஹீட் தாங்கக்கூடிய ஒரு இது வந்து அதுக்கு இருக்குது ஆனால் வந்து அதோடய பல்ப் அந்த அதோடய பல்ப் வந்து என் அதோடய பல்புக்கு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி என்ன இருக்கான கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்து இருக்குது தேர் ஃபோர் இட் டேக்ஸ் அ லாங் டைம் டு அக்வயர் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி ஓகே அதனால் வந்து ஒரு அந்த பாடியோட டெம்பரேச்சர் சீக்கிரம் எடுத்துக்க முடியல அதனால் அது வந்து ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குது ஆல்சோ சம்
ஸோ இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ